ታም ነጎስ በወራው በአንዱ መዳኒት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንቆያችሁ ሁላችንንም በጸጋው በኩል የሰበሰበን ስለ በደላችንና ስለ ኃጢያታችን ተላልፎ የተሰጠ እኛንም ስለ ማጽደቅ ከሙታን ተለይቶ የተነሳ ስፍራ ለያዘጋችልን ወደ አባቱ ይሄደ በማያልፍ የህይወት ኃይል በግርማው ቀኝ የተቀመጠ እንደሰጠን የተስፋ ቃል ሊወስደን ዳግም ተመልሶ የሚመጣው የተባረከው ተስፋችን ወልእግዚአብሔር ህያው ወልደማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘለ ዓለም እስከ ዘለ ዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወደ ኡነት ሁሉ የሚመራን የቃሉ ንፍጬ የሚያብራልን አስተዋዮችና ጥበበኞችም ሊያደርገን የሚችለው መንፈስ ቅዱስ በፊቱ የሚኖረን ጊዜ ሁሉ እንዲቆጣጠረው ደግሞም በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ለናቀያለነን እንደሚገባ እንድናስተውል ለሁላችንም የእግዚአብሔር መንፈስ ጸጋውን ያብዛልን ዛሬም እንግዲህ ትምህርታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ያው የመጽሐፍ ቅዱስ ኮርስ እንደመሆኑ መጠን ትምህርት ነው እንደ ትምህርት ነው ለንቆጥረ የሚገባን ከአውደ ምረቱ ስብከት እንደገራም ደግሞ በሪዩሪዮ አጋጣሚ ካሉ የመማማር ሂደቶች ይሄ ለየት ይላል እንግዲህ እንደ አንድ ክፍል አንድ ክፍል ውስጥ ነው ያለ ነው ራሳችሁን እንደ ተማሪውል ጊዜ ማሰብ በጣም ጥሩ ነገር ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ዳግም እንድንገናኝ ስለረዳን ክብር ሁሉ ለእርሱ ይሁንልት ሁላችሁም ታስተዋውሱ ከሆነ ከቀኖና ጋር በተያዘ ይጀምርነው ከብሉይ ኪዳን ቀኖና ነው አይደል ከዛ ከብሉይ ኪዳን ቀኖና ተነሳነና ወደ አዲስ ኪዳን ቀኖና መጣን ስለዚህ አሁን ደግሞ ከአዲስ ኪዳኑ ንነሳና ወደ ብሉይ ኪዳኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማየታችንን ወይ ምይታችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ገብቷችኋል ሐሳቤ ምን ይያልኩ ይነ ያለሁት በደንብ ስሙኝ ቀኖናን سنጀምር የብሉይ ኪዳን ቀኖና አልነና ወዴት መጣን ወደ አዲስ ኪዳን መጣን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወዴትም አንሄድም ያለው ሁለት ትልልቅ ኪዳን ነው ብለናል አይደለም ብሉ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ስለዚህ ዝም ብለን ወደዛ ከመንመለስ ከደረስንበት ወደ ኋላ ብንመለስ በጣም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ገብቷችኋል ሐሳቤ ወደ ብሉ ኪዳን ሄደን ኦሪዘ ፍጥረት ኦሪዘ ጻአት ኦሪዘ ሁልቁ ከሚለው ከመጀመር ከአዲስ ኪዳኑ ጀምረን ወደ ብሉይ ኪዳኑ እንሄዳለን መጀመሪያ የዮንጌላትን ክፍልና ያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ብሉይ ኪዳን እንሄድና የብሉይ ኪዳን የመጀመሪያ መጽሐፍ ወይም ክፍል ወደ ሆነው ደግሞ ወደ ኦሪቱ መጽሐፍ እንሄዳለን ማለት ነው። ግልጽነው አይደል? በዚህ መንገድ የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝር ክፍሎችን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝር ክፍሎችን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው አዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ማብራሪያ ነው የብሉይ ኪዳን ሐሳቦች የሚብራሩት በአዲስ ኪዳን ነው ብለን ካውን በፊት በነበረን የትምህርት ቆይታ አንስተናል ለይ ነገር ተነጋግረናል ለዚህ ደግሞ ምስክሩ ምንድነው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍን ስታነቡ ከታች ምን አለው በእያቸዋለሁ ህዳግ አይደል ህዳግ ማለት በቀጥታ ምን ማለት ነው ማጣቀሻ ማለት ነው ማጣቀሻ ማመሳከሪያ ጥቅሶች ከስር የምናገኝበት ክፍል ነው ህዳግ የምንለው ህዳግ ማለት ከታች ያለው ክፍል ላይ የምናገኛቸው ጥቅሶች ናቸው በየመራፉና በየቁጥሩ 
ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተጣቀሱ ጥቅሶችን እናገኛለን ስለዚህ በብሉ ኪዳን ያለው ሐሳብ በአዲስ ኪዳን ምንን እንደሚያመለክት በአዲስ ኪዳን ስለ ምን እንደሚናገር በብሉ ኪዳን የተወራው ያ ወሬ የተነገረው ያ ነገር በቀጥታ ከማጋር የተያዘ እንደሆነ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት በግልጽ ይናገራሉ አሁን ህዳክ ስላችሁ ህዳክ ስላችሁ ከታች ያለውን ብቻ አታስቡ ምን ማለቴ ነው ማጣቀሻ ህዳግ ማለት ማጣቀሻ ነው በእያችሁአል ስለዚህ ማጣቀሻ ስላችሁ ከታች በህዳግ የተቀመጠውን ማጣቀሻ ብቻ ሳይሆን ራሱ ጽሁፍ ውስጥ እንዲተብሎ ተጽፏል እየተባሉ ደግሞ የተጣቀሱ ምኖች አሉ ጥቅሶች አሉ ገብቷቸው አለ አይደል እነን ካሁን በፊት ሐዋርያው ጴጥሮስ የባለ 50 ቀን ሲናገር ከነብዩ ከኢዩኤል መጽሐፍና ከነብዩ ከዳዊት መጽሐፍ ጠቅሶ ለእስራኤል እንደተናገረ አይተናል ራሱ መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ወደ ገዛ ወገኖቹ እንደመጣ እንደገናም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ማውረዱን ተከትሎ ወንጌል የተሰበከው የምስራቹ የተሰበከው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መዳን የሚገኝበት የዘላለም ህይወት የሚገኝበት ነገር የተነገረው መጀመሪያ ለራሳቸው ለማን ነው ለአይሁድ ነው ግልጽ ነው አይደል ምንም ክርስቶስ ሲመጣ ክርስቶስን ቢገፉት እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ሰው የሚድንበትን ሁሉ ፈጽሞ ለሁላችንም በዛ ሆኖ ከሙታን ደግሞ ተለይቶ የትንሳያችን በክሮ ነው ከተነሳ ደግሞ በግርማው ቀኝ ከተቀመጠ በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ በነገራቸው መሰረት መንፈስ ቅዱስ ከመጣም በኋላ እንኳን መንፈስ ቅዱስ ከመጣም በኋላ እንኳን የአይሁድ ልብ ምን ያህል ጠንካራ እንደነበረ ምን ያህል ገፊ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሱ በግልጽ ነው የሚነገረን ነገር ግን ሐዋርያው ጴጥሮስ የባለ 50 ቀን ሲናገር የእስራኤል ሶቾይ ብሎ የሚናገረው ነገር በቀጥታ አድራሻ የሚያደርገው ማንን እንደሆነ ነው የሚናገረው የእስራኤል ሰዎች ነው ይሄን ካውን በፊትም አንስተናል በዝርዝር በጣም ተለቀ ባለ ሁኔታ አላየነውም እንጂ ካውን በፊትም ተቆም ማድረጊያቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስን سنናነብ መጀመሪያ ከአይሁድ ጋር የተያዘውን ነገር ማስተዋል ደግሞ ከአዛብ ጋር የተያዘውን ነገር ማስተዋል ደግሞ በክርስቶስ ደም ከተመሰረተችቱ ማጋ ቤተክርስቲያን ጋር የተያዙትን ጉዳዮች በደንብ ማስተዋል ገባቹ በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ምክንያቱም በሮሜ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ሲናገር ስለ እስራኤል አሁን በድንዛ ዜናቸው ይላል ይሄንን በድንዛ ዜናቸው የሚለውን አምጥቶ ክርስቲያኖች በድንዛ ዜናቸው ብሎ ጥቅሱን መጠቀም ይቻላል አይቻለም ክርስቲያኖች ጋር ስላለ መፋዘዝ ስላለ ቸልተኝነት ስላለ ማፈክፈግ የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ። ገባቹ ስለዚህ ከክርስቲያኖች ጋር በተያዘ የተነገሩት ነገሮች እና ከእስራኤል ጋር በተያዘ የተነገሩት ነገሮች እንደገና ከአዛብ ጋር በተያዘ የተነገሩት ነገሮች በደንብ መለየት መቻል ጥቅሱን በትክክል ለመረዳትና በዛው ውስጥ ሊተላለፍ የተፈልገው የተፈልገውን መልእክት ለማግኘት እና ለመገናኘት ከአሳቡ ጋር በጣም ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም ብላችሁ? ስለዚህ አሁንም ሐዋርያው ጴጥሮስ ሲናገር የእስራኤል ሰዎች ሆይ ብሎ ነው የተናገረ ያለው። ከ11 ጋር ቆሞ ከ11 ጋር ቆሞ ታዳቅ ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን ይህ በነብዩ በኢዩኤል የተባለ ነው ይልና ይናገራል። ስለዚህ እን ጥቅስ ያጣቀሰው ማን ነው? ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው። ህዳጉ ላይ ያሉትን ጥቅሶች ግን በተመለከተ ህዳክ ሲሰራ ገባቹ ህዳክ ሲሰራ የበለጠ ማጣቀስ እንድንችል የበለጠ መረዳት እንድንችል የበለጠ መጽሐፍ ቅዱሱን በደንብ ማየት እንድንችል የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ግን ሐዋርያው ጴጥሮስ በጊዜው ሲናገር የባለ 50 ቀን ሲናገር ግን ከነብዩ ከኢዩኤል መጽሐፍ ምን ብሏል? ጠቅሷል። እንደገና ወረድ ብላችሁ ቁጥር 25 ላይ ዳዊት ስለ እርሱ እንዲላልና ብሎ ደግሞ ዳዊት ስለሚለው ነገር ደግሞ ይናገራል። አሁንም ቁጥር 34 ላይ ስትሄዱ ዳዊት ወደ ሰማያት አልወጣምና ነገር ግን እርሱ በማለት 
አሁንም ነብዩ ዳዊት ስለተናገረው ነገር ይናገራል ስለዚህ በራሱ በመጽሐፍ ውስጥ በራሱ በመጽሐፍ ውስጥ በእያንዳንዱ ክፍል ከብሉ ኪዳን ያላጣቀሰ የአዲስ ኪዳን መልእክት የትኛው መልእክት ነው ከብሉ ኪዳን ያላጣቀሰ ከብሉ ኪዳን ምንም ጥቅስ ያላጣቀሰ ከብሉ ኪዳን ምንም ያላጣቀሰ ወጥ መጽሐፍ የፊሊጵስዮስ መልእክት ነው ፊሊጵስዮስ መልእክት ላይ እንዲ ተብሎ ተጽፏል ተብሎ ከብሉ ኪዳን ምንም የተጣቀሰ ነገር የለም ስለዚህ እንደዚህ መጽሐፍቱን سنመረቅ ህዳግ ላይ የለም አይደለም ያልኳችሁ ያለሁት ገብቷችኋል ግልጽ ነው ህዳግ ላይ ከህዳጋ በተያዘ አይደለም ያወራ ነው ያለ ነው ራሱ መጽሐፉ ግን አጣቅሷል ወይ ደሞ ወደ ዕብራውያን መልእክት ብትሄዱ ዕብራውያን መልእክት ደሞ በብዛት ነው ከምን የሚያጣቀሰው ከብሉ ኪዳን ወደ ራይ ዮሐንስ ደግሞ ብትሄዱ በብዛት በተለይ ከነብዩ ከዳንኤል መጽሐፍና ከነብዩ ከዝቅኤል መጽሐፍ እንዲሁም ደግሞ ከነብዩ ከኢሳይያስ በዋናነት ከትንቢተ ዳንኤልና ከትንቢተ ዝቅኤል ጋር በተያዘ ብዙ ጥቅሶችን ያመጣልናል ራይ ዮሐንስን ስና ነብ ማለት ስለዚህ እነዚህን ክፍሎች በደንብ ማስተዋል መረዳት እንድንችል ተብሎ ነው ህዳጉ የተደረገው የተጣቀሰው ለማንኛውም ግን እነዚህ ከብሉ ኪዳን የተጣቀሱ ክፍሎች ምን ያስረዱናል ብለን ስንል የብሉ ኪዳን መጻሕፍት በአዲስ ኪዳን መጻሕፍት እንደሚብራሩ አዲስ ኪዳን የብሉ ኪዳን መፍቻው እንደሆነ ገብቷችኋል አይደል ለዚህ ነው አይሁድ አዲስ ኪዳንን አልተቀበሉ ማለት ወይም አዲስ ኪዳንን ገፍተዋል ማለት የያዙትን የብሉ ኪዳን ፍቺ ምን ብለውታል ማለት አላገኙትም እንደ ማለት ገባችኋል አላገኙትም በዛ በነሱ በያዙት ኪዳን ውስጥ በብሉ ኪዳኑ መጽሐፍ ውስጥ ስለ መሲሁ ተነግሯል መሲሁ ደግሞ ተገልጧል ምንም ቢገደልም እርሱ ግን ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል ስሙ ብሩክ ይሆን ስለዚህ ክርስቶስን በመክፋታቸው አዲስን ኪዳን ነው የገፉት ማለት ነው የብሉ ኪዳኑን ማብራሪያ የብሉ ኪዳኑን ማጣቀሻ ግልጽ የሚያደርገው ነገር እንደገፉት ማሰብ እንችላለን ከዚህ አንጻር ከአዲስ ኪዳን ተነስተን ወዴት ወደ ብሉ ኪዳን መሄድ በጣም ጥሩ ይሆናል ለመረዳትም ገብቷቸዋል አይደል ከዛ ወጪ በአካይድ ደረጃ በሁለት መንገድ ነው የተናገርኩ ያለውት ሁለት ምክንያት አቀረበናል የመጀመሪያው ምክንያት ከብሉ ኪዳን ቀኖና ወደ አዲስ ኪዳን ቀኖና ስለመጣን በዚህ አዲስ ኪዳን እንደግሞ ጨርሰን ክፍሎቹን ወደ ብሉ ኪዳን ብንመለስ እሱ ጥሩ ነው ሁለተኛው ደግሞ የ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ ትምንድን ነው ማብራሪያ ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ አዲስን ኪዳን በደንብ የተረዳ ሰው አዲስን ኪዳን አውቆ ወደ ብሉ ኪዳኑ መጽሐፍ ቢሄድ የብሉ ኪዳኑን መጽሐፍት ከአዲስ ኪዳኑ መጽሐፍት ጋር ማገናዘብና መረዳት ይችላል ገብቷቸዋል አይደል በደንብ ይችላል አለዛ ብሉ ኪዳን ላይ ሄዶ ስለ አንድ ነገር ሲያወራ ያንን በሚመስለው ሊፈታው ይችላል በሚመስለው ሊተረጉመው ይችላል ከዛው እጪ ወደፊት ያጠናን سنመጣ በደንብ ግልጽ ይሆናል ገና ወደፊት ስለሚመጣ ነገር የሚናገሩ ክፍሎች ደግሞ አሉ ገና ምን ያላል ማለት ነው ይሄ ያልተ ፈጸመ ገባቹ አይደል ምንም አዲስ ኪዳን ቢመጣም ተነግሮ ግን ገና ወደፊት እንደሚሆን የተነገረ የተላለፈ ነገር አለ በተለይ ከእስራኤል ጋር የተያዘውን ጉዳይ በተመለከተ ማለት ነው ጥሩ ስለዚህ ወደ አዲስ ኪዳን ዝርዝር ክፍሎች ነው መንገባው ልብበሉ አቤት ክፍሎች አየን ከዛ ንኡስ ክፍሎች አየን አሁን ደግሞ ዝርዝር ስለዚህ ካይምሯቹ ይሄ መጥፋት የለበትም አቤት ክፍሎቹን ማያዝ አለባችሁ ከዛ ደግሞ ንኡስ አይደለም ንኡስ ያልናቸው አከፋፈሎቹ ነው ከዛ ደግሞ አሁን ዝርዝር ዝርዝር ምን ነው ደግሞ ያንዳንዱ ምንድነው መጽሐፍ ግልጽ ነው ያንዳንዱ መጽሐፍ ስለዚህ ወደ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት سنመጣ የመጀመሪያው የአዲስ ኪዳን ንኡስ ክፍል ምንድነው ነው ያለው የወንጌል ክፍል ስለዚህ አሁን በዚህ በወንጌል ክፍል ውስጥ ያሉ ዝርዝር ክፍሎችን ነው ምናየው በንኡስ ክፍሉ ስር ያሉትን ዝርዝር መጽሐፍት የመጀመሪያው ወንጌል ነው ካልን በወንጌላት ስር ስንት መጽሐፍት አሉ ብለናል አራት በወንጌላት ስር ስንት መጽሐፍት አሉ አራት 
አዲስ ኪዳን ከመጀመሩ በፊት ስለ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱሳችን መግለጫ ይሰጣል ብሉይ ኪዳን ከአዲስ ከአዲስ ኪዳን ጋር ብሉይ ኪዳንን ከአዲስ ኪዳን ጋር ለማስማማት አዲስንም እርስ በርሱ ለመመርመር ከታች በገጹ ህዳግ ተመልከት የሚል ቃል እናገኛለን ስለዚህ ከታች ያሉትን ህዳጎች ከብሉይ ኪዳንና ከአዲስ ኪዳን ጋር ለማጣቀስ ተመልከት ይላል ስለዚህ አንድ ሰው ወደ አዲስ ኪዳን ንባብ ከመግባቱ በፊት እዚህ ጋር ያለውን መግለጫ ቢያነብ ግልጽ ነው ቢያንስ እንደ ጀማሪ የሆነ አቅጣጫ ያሲዘው አያሲዝም ወይ ያሲዛል ከዚህ ጠንከር ያለውን ስለማወቅ ማሰብ አይገባም ይያልኳችሁ አይደለም ሰው ማደግ አለበት ሁሉ ጊዜ ልጅ የሚሆን ደስ ይላል እንዴ ወላጆች አላችሁ እዚህ ጉባኤ ላይ ልጃችሁ ምንም ያል ብትወዱት ሁሉ ጊዜ ዳደ ይያል እንዴ ታስባላችሁ ደስ ይላል አይልም በጊዜው ያው እየተቀባበላችሁ ታቅፉታላችሁ ህፃን ይያለ ወፌ ቆመች ይያላችሁ ጁን ትይዙታላችሁ ቢወድቅም ብዙ አይከፋችሁ ምክንያቱም ለመው ለመቆም ምን ያደረገ ነው ጥረት ያደረገ ስለሆነ በዛ እንኳን በሚላላጠው መላላጥ እንኳን ቶሎ አትደነግጡ ገባችሁ ግን ልጁ እንደዛው ይሆነ ቢቆይ ግን ያዘናችሁ ያዘናችሁ አይደለም የምትመጡት ተረታችሁ ያል ቤተሰዎች በደንብ ስም ወይ ልጅ በዛ በልጅነ ደረጃው ደስ ይላል ያ ያ ደረጃ ላይ በዛ ጊዜ ደስ ይላል ግን ያ ልጅ የሆነው 20 አመትም ቆይቶ እዛው ልጅ ቢሆን እሄ እንቅልፋተንም سنጸልይ ምናድር ይመስለኝ አይደለም እንዴ እሄ በጣም ግራ የሚያጋባ ነው መንፈሳዊው ነገር ልክ እንደዚህ ነው እንደ መጀመሪያ እንደ ጀማሪ መደናገር መኮላተፍ አንድ አንድ ነገሮች ላይ የማይገባን የማናቀው እንዲ እንደ አይነት ነገር መኖሩ ብዙ ከባድ ሊሆን ይችላል ገብቷችኋል አይደል እነን የቆየን ያወቀን የተረዳን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በጣም የቀረበ ግንኙነት ያለን ሰዎች ይሄንን በደንብ መረዳት አለብን ልጅ ነው ስለዚህ የማሳደግ ኃላፊነት ከፍ የማድረግ ኃላፊነት አለብን አይደለም እሄ ቤተክርስቲያንም ኃላፊነት ገብቷችሁ አለ አይደል ግን አንድ ሰው እየተማረ እየተማረ እየቆየ እየቆየ ሲመጣ ግን የሚጠበቅበትን እድገት ያሳየ ያሳየ መምጣት አለበት ስለዚህ እንደ ወላጅ አባት እግዚአብሔርን ባላደጉና ሐላፊነት በማይሰማቸው ባልጠነከሩ ልጆቹ ምን ይላል አያዝነው ያዝናል ያዝናል እና በመጽሐፍ ቅዱስ ከህፃንነት ትምርት ጋር የተያዙ እንደ ህፃን የሚያስቆጥሩ ለምምዶችን በተለይ ከሕግና ከጸጋ ጋር በተያዘ በደንብ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጥ የሚናገር ከዚህ አንጻር ማደግ ያስፈልጋል ይሄ መግለጫ እንደ ጀማሪ ግን አቅጣጫ ምን ይላል ያሳያል ከብቶቹ አለ አይደል መልካ የወንጌላት ክፍል ከመጀመሩ በፊት ስለ ጠቅላላ ስለ አዲስ ኪዳኑ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ብሎ ነው የሚጀምረው የጌታችንና እስቲበሉ ያው እዚህ ጋር አለ ብለን በሉ ካፍ ካፍ ስለዚህ አዲሱን ኪዳን በተመለከተ የጌታችንና የመዳኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምን አዲስ ኪዳን አንተ ስም አንተ አመልክት አይሰጣችሁም ዝም ብላችሁ ሮጥ ካላችሁበት እያስተዋላችሁ አንድ ነገር ስታነቡ ነው በደንብ የሚገባችሁ ከውስጣችሁ ጋር የሚዋሃዱ አዲስን ኪዳን ጠቅላላ ነው የተናገረ ያለው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ወንጌላቱን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን መልክታቱን የሚመለከታል ማለት ነው አይደለም ይሄ ጉዳይ የታሪክ ክፍል የሆነውን ያዋሪያ ስራ መጻፍንም ይመለከታል አይደለም ይሄ ጉዳይ የራአይ መጻፍንም ይመለከታል በጠቅላላ አዲሱን ኪዳን በተመለከተ ሲናገር የጌታችንና የመዳኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ኪዳን ነው የሚለው ከዚህ ተነስተምል ልንል እንችላለን በእያንዳንዱ የመጻፍቱ ገጽ ላይ ያለው ማእከል ማን ነው ማለት ነው ክርስቶስ ነው ማለት በእያንዳንዱ የመጽሐፉ ገጽ ላይ በእያንዳንዱ ክፍል ላይ ክርስቶስን ማየት የምንችልበት ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው። በደንብ ስሙን ቤተሰዎች 
እዛ ምታነቡት ክፍል ላይ ታሪክ እየተወራ ሊሆን ይችላል እምናነበው ክፍል ላይ የተጠቀሰ ሰው ሊኖር ይችላል ነገር ግን በዛ መጽሐፍ ውስጥ ዋና ጭብጥና እንዲታይ የተፈለገው ማን ነው ክርስቶስ ነው ለንናገር እንችላለን መጥሙቁ ዮሐንስ በጌታ ፊት ፊት እየሄደ መንገድ እንደጠረገ ጉብታውን እንደናደ ሹዓ ሜከላውን ዱሩን እንደመነጠረ እንደገና ደግሞ ሸለቆውን እንደሞላ እንደዚህ ያለ አገልግሎት እንደነበረው ይሄ ማለት በሰው ልብ ላይ ነው እንጂ መሬት ላይ ምናምን አይደለም ግልጽ ነው ያ ያወራን ያለ ነው ከሰው ጋር የታያዘ ጉዳይ ነው እንጂ ያው ምድረ በዳ ንበጣ ይበላ ነበር የበራሃ ማር እንዲ እንዲ ስለሚባል እና የግመል ጥፍር ያደርጋል ስለሚባል እንደዚህ እንደ ደማሚት እንትን ባይ ተራራ እንትን ይላል ብላቹ እንዳታስቡ ጉዳዩ ከማጋየ ተያዘ ነው ከሰው ጋር ነው መንገድ የመጥረጉም ጉዳይ ከማጋር የተያዘ ነው ከሰው ጋር የተያዘ ነው እንጂ ይሄንን በምናየው ሁኔታ መንገድ የምንለውን ነገር ጠጠሮቹን የማንሳት ግልጽ ነው እንዲም ያስቡ ሰዎች አሉ ይሄንን በደንብ ያልተረዳ ሰው እንዲብሎ ቢያስብ ላይገርም ይችላል መጥሙቁ ዮሐንስ ለጌታ መንገድ ጠራጊ ነበር ሲባል ገብቷቸዋል እንዲያ እንዲ አይነት እናት ገጥመውኛል ወይ ነጁ ተላልጦ እንዲያሉ አሉ ማለት እሳቸው በተረዱት መንገድ እንደዛ አቤት እጁ ኮ ተላልጦ እንትኔ ወክቶታል ማለት ነው ኮሮኮንች ምናምን ምክንያቱም በቁሞ መንገድ መጥረክ ሲባል እሳቸው ትልቅ ሰው ስለሆኑ የሚያቆት ምንድነው ገባት ትልቅ ሰው ስለሆኑ ስላችሁ ይሄን ነገር መረዳቱ ስለሌላቸው ያው ሊያቆም የቻሉት ነገር ምንድነው ይሄ በእጅ የሚጠረገውን በመጥረግ የሚወገደውን ነገር ግን መንገድ መጥረግም ሲባል ከማ ጋር የታየ ዘን ከሰው ጋር የታየ ዘን ክርስቶስ በሰው ልብ ክርስቶስ በሰው ህይወት ክርስቶስ ከመጣበት አላማ አንጻር የተገኘባቸው ማለት በመካከላቸው የተገኛቸው ሰዎች እንዲቀበሉት እንዲያስተናግዱት በእሽታ መንፈስ እንዲታዘዙት ከፊት የመቅደም ጉዳይ ይሄንን በደም ባድርጎ ማስተዋል ያስፈልጋል እንጂ ከጌታ ፊት እየቀደሙ ድንጋይ ምናምን ሲገጥሙ እንቅፋት እንዳይመጣው ብሎ ትልቅ ድንጋይ ተሸክሞ ወደ ጎን ማድረግ እንደገና አሾ ምናምን ቆይኛው እንደዚህ ማድረግ እንደዚህ አርጋቹ እንዳታስቡት ግልጽ ነው የሚለው ስለዚህ ስለ ስለመጥሙቅ ዮሐንስ እንኳን ብናወራ ነገር ግን በዚህ ውስጥ ያለው ሊተላለፍ የተፈለገው ትልቁ ነገር ከማ ጋር የታየው ነገር ነው ከክርስቶስ ጋር የታየው ነገር እነን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ለዚህ ነው ራሱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲዘጋጅ ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ ሲዘጋጅ የጌታችንና የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ኪዳን በማለት ነው የሚጀምረው ጥሩ አዲሱን ኪዳን በተመለከተ የጌታችን የመዳንታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከተባለ አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ክፍሎቹ ነው የምንገባው ስለዚህ መጀመሪያ ምናገኘው የወንጌላት ክፍል ነው ካልን የመጀመሪያው ከወንጌል ዝርዝር ምናገኘው የመጀመሪያው ዝርዝር መጽሐፍ ማን ነው ማለት ነው እስቲ ሊገሙት እስቲ ሊገሙት እስቲ ሊገሙት አንድ ሰው እንኳን ሊያለል ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ካሁን በፊ በደም ተነጋግረና ከዛ የከተለ ነው የወንጌላት ክፍል ነው የሚለው ማን ይላል እንዳው ሚታያችሁን እንኳን ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ቀጥሎ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ከራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለተወሰደ ነው በደም አለታያላችሁ ገብቷችኋል አይደል ከራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ፒክቸሩ የተወሰደ ስለዚህ የመጀመሪያው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ይላል ቀጥሎ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እንደጻፈው ይላል ቀጥሎ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው በመጨረሻ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ይሄ ምንድነው የሚያስረዳን ከዚህ ምን ማረው ነገር ምንድነው ዝም ብለን አንብበል እናልፈው እንችላለን በርግጥም ዝም ብሎ ይሄንን አንብቦ በማለፍ ሰዎች ከዚህ ነገር ሊተቀሙና ሊረዱ የሚገባቸው ነገር ሳይረዱ ምን ይላሉ ያልፋሉ ሊያቆም የሚገባቸው ነገር ሳይያቆ ያልፋሉ 
ነገር ግን ዝም ብሎ አይደለም በግምት አይደለም የተቀመጠው ዝም ብሎ እንደው ይሁን ተብሎ አይደለም የተደረገው ይሄ ሲደረግ ሊተላለፍ የተፈለገ ምን አለ መልክት አለ ይለም ይለም ወይ ለአምባቢው እንዲገባው የተፈለገ ነገር ይለም ባይኖርኩ አስፈልግም ይሄ ነገር የተቀመጠው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ስለዚህ ለምን እንደነ የተቀመጠው ብለን سنል ይሄን በማንበብ እንድንረዳና እንድናስተውለው የተፈለገ ነገር አለ ማለት ይሄ ደግሞ እንድናስተውለውና እንድንረዳው የተፈለገው ነገር የተጠቀሱት ቅዱሳን ሰዎች የነበራቸው ሐላፊነት ምንድነው መጻፍ ነው አያችሁ ግን እነሱን ያጻፈ ሐሳቡን በውስጣቸው ያኖረ ምክሩን በውስጣቸው ያስቀመጠ ማን ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ቅዱሳት መጻፍት በመንፈስ ቅዱስ ነው የተጻፉት ካልን አሁን እነሱ ልክ ለእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንደ ምርጥቃ እንደ መገልገያ ነው ያገለገሉት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከክርስቶስ ጋር በተያያዘ ያለው ነገር ሰዎች እንዲድኑና የዘላለም ህይወት እንዲያገኙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ክብር መምጣት እንዲችሉ የሚያስፈልገው ነገር በጥንቃቄ እንዲጽፉ መንፈስ ቅዱስ እነሱን ምን ብሏል መርጧል ማለት ግልጽ ነው አይደል ይሄ አማራረጥ ሂደቱን በተመለከተ በክርስቶስ አማካኝነት የተከናወነ ነገር እንደሆነ እናውቃለን ምክንያቱም ሁለቱ አዋሪያት ናቸው ወንጌላ ከጻፉት መካከል አይደለም ደግሞ ሌሎቹን መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደተጠቀመባቸውና እንዳጻፋቸው ደግሞ በደንብ እምንረዳው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደጻፈው 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 ሲባል ግን የራሱን हिसाब አይደለም የጻፈው ነው። ገባችሁ? የራሱን हिसाब አይደለም የጻፈው። የራሱን ምክር አይደለም የጻፈው። በዚህ ነገር ላይ ከሐዋርያቱ መካከል አንዱ ሐዋርያ ማቴዎስ በዚህ ነገር ላይ እሱ አይደለም ባለቤት አላፊው እሱ አይደለም ቅዱስ ማቴዎስ ታዳ ማን ነው ባለቤቱ ማን ነው የዚያ ሐሳብ ማአከል ዋና የሆነው ማን ነው ብለን سنል ክርስቶስ ለዚህ ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይደል سنጀምር ምን እንደሚለው ይለው የጌታችን የመዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አዲስ ኪዳን ገባችሁ ስለዚህ ልክ ሌሎች ሁሉ መጻፍቶች በተመለከተ አዲስ ኪዳን ስለሚለን እንዲነው ለንረዳው የሚገባው አሁን መጻፍ ቅዱሱ ጋር سنመጣ መልክታቱ ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ እንደጻፈው ይላል አይልም አይደል ይላል እንደዛ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደጻፈው ይላል አይልም ግን سنረዳው እንዴት ነው መረዳት ያለብን ገብቷችኋል سنአስተውለው እንዴት ነው ማስተዋል ያለብን የቤተ ክርስቲያን ማዕከል እንደገናም ደግሞ ክርስቲናን በተመለከተ በዋናነት ሐዋርያቱ የጻፉትም የተናገሩትም ከማ ጋር የተያዘ ነው ከክርስቶስ ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ መልእክታቱም በክርስቶስ ለተመሰረተችቱ ቤተ ክርስቲያን ነው የተላከው አይደለም አይደለም ለአቢያተ ክርስቲያናት ነው የተላከው መልእክቱ አቢያተ ክርስቲያና ደግሞ የተመሰረቱት በማን በክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው የማዓዘኑ ድንጋይ ማን ነው መሰረቱ ማን ነው እዩ ጉልላት ብትሉ ክርስቶስ የማዓዘን ድንጋይ ብንል ክርስቶስ እንደገና ደግሞ መሰረት ብንል ክርስቶስ ይሄን በጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ምናገኝ እሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደገና ደግሞ ግንበኞች የናቁት የማዓዘን ድንጋይ እንደገና ደግሞ መሰረት ተብሏል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን እንዲ ዋና ከሚባል አቅጣጫ ከጉልላቱ ዋና ከሚባል አቅጣጫ ከማዘን ዲንጋይ ከኮለኑ ዋና ከሚባለው ደግሞ አቅጣጫ ከመሰረት በእናያት ማን ነው ያለው ክርስቶስ ነው ያለው በተሰዎች ይሄንን በጥንቃቄ ማስተዋል ያስፈልጋል ይሄንን በጥንቃቄ ማስተዋል ያስፈልጋል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ይያለ ቅዱስ ማቴዎስ ቅዱስ ሉቃስ ቅዱስ ማርቆስ ቅዱስ ዮሐንስ ምን እንዳሉት እንደ ጻፉት አሁን ሁሉንም ተክለል አድርገን سنነጋገር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንደ ጻፉት ግልጽ ነው አይደል እነሱ እንደ ጻፉት ማ ቅዱስ ማቴዎስ ቅዱስ ማርቆስ ቅዱስ ሉቃስና ቅዱስ ዮሐንስ 
ስለዚህ ይሄንን በተነቃቄ ማየት ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስን የመረዳት አንዱ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ወንጌል የሚል ቃል እናገኛለን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ይላል አሁን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ምንድነው ወንጌል ነው አይደል እንደገና ደሞ ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ቅዱስ ማቴዎስ የጻፈው ምንድን ወንጌል ነው አያችሁ በደም እየተረዳችሁኝ ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለው ምንድነው ወንጌል ነው እንደገና ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው የተባለው ምንው ነው ወንጌል ነው ስለዚህ ወንጌል የሚለው ነገር ማስተዋል መረዳት አለብን ማለት ነው ገባችሁ ወንጌል ምንድነው የመጀመሪያው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ወንጌል ምን ማለት ነው ምክንያቱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተብሎ ምን ወንጌል ተብሏል እንደገና ደግሞ ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ቅዱስ ማርቆስ እንደጻፈው ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ተብሏል እንደጻፉት የተባለው ምን ነው ወንጌል ነው ስለዚህ ወንጌል ምን ማለት ነው እንግዲህ ወንጌል የሚለው ኢቫንጌሊዮን ከሚል የግሪክ ቃል የመጣ ነው ኢቫንጌሊዮን ብላችሁ ጻፉት ከሚል የግሪክ ቃል የተገኘ ነው ያው የተወሰደ ነው በቀጥታ እና ወዳኛ ወደ አማርኛም ሲመጣ የተባለው ነገር ምንድነው ወንጌል ነው ምንለውኛ አይደል سنጠራው በግዝም ልክ እንደዛው ትርጉሙ ደግሞ ምንድነው ኢቫንጌሊዮን ማለት ምን ማለት ነው የግሪክ ቃል ነው በቀጥታ سنተረጉመው የምስራች ማለት ነው እንደገና ከየምስራች ከሚለው ጋር አቻ ሆኖ የቀረበው ደግሞ ሌላው የትርጉም ቃል መልካም ዜና የሚል ምን አይነት ዜና መልካም ዜና ብዙ ጊዜ እንላለን ቸሮሬ እስቲ ደጋሞት ቸሮሬ ያሰማልን ምን ማለት መልካም ዜና ያሰማቹ ማለት ነው እንዲ የተባባለ የሚኖር ህዝብ ግን ይሄንን ትልቁን ቸሮሬ ስለዚህ ቤተሶች በቀጥታ ቸሮሬም ልትሉት ይችላልላችሁ እኛ ጋር ያለው ቸሮሬ ምን አይነት እንደሆነ ይታወቃል የሰው ቸሮሬ ምን አይነት ወሬ እንደሆነ ይታወቃል ምድሪቱ ላይ ያሉ ቸሮሬዎች ቤተሶች ሰው ከንፈር ላይ ያለው ቸርወሬ ምን አይነት ወሬ ነው? ከሰው ልብ የሚወጣው ቸርወሬ ምን አይነት ወሬ ነው? እግዚአብሔር ቸርወሬ ያሰማቹ ኢየሱ አይደለም ይሄኛውን ግልጽ ነው? በቃ ቸርወሬኮ ባንድ ጉዳይ ላይ አናንታውን ወይ የሆነ የገንዘብ ወይ ደግሞ የልብስ ብቻ ቁሳዊ ከሆነ ነገር ጋር የታያዘ ነው ብዙ ጊዜ አይደለም? በጣም ቁሳዊ ከሆነ ነገር ጋር የታያዘ ነው ከዛው እጪ ደግሞ የጤና ጉዳይ ለምሳሌ አንድ ሰው አኪም ቤት ለመመርመር ላይ ነው ሲል ቸሮሬ ያሰማ ይባላል አይባለም መቼም እንዲማትሉ ቆሎ ችግራል ሰው አኪም ቤት እጄ ዛሬ ቼክ ልደረግ ነው ሲላችሁ ምንድን ነው የምትሉት ቸሮሬ ያሰማ በተሶች ዶክተሩ ቢናገር 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 የሚናገረው ነገር ጥግ ምንድን ነው የሚሆነው ሰሞኑን እህ በቃ ያለቃ ካለ ሸክፍ መታካፍለው ካለ ምትናዘዘው ካለ ቶሎ 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 እንዳታባላቸው አዎ ምክንያቱም ሰው ማረሳቸው ሰዎች አሉ የናታቸው አዘል ላይ በመካፈል ንብረ በመካፈል የተባሉ ሰዎች አውቃሉ ገና ሳይቀበሩ ማለት ገና ሳይቀበሩ ገና ጉዳዩ መኪኖ አይኔ ናት አይናት እያ ደሞ ያለክሳ ሰው ሲመጣ እዩ መኪኖ አይኔ ናት በጣም ኮንትን ድብቅ ብቆሽ ኮ ኑሮ በጣም የሚያስጠላል በጣም ነው የሚያስጠላው በተሶች እና አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ያልፉና ግን መስመር ያለ ያዘ ነገር በመኖሩ ምክንያት እዚ ደሞ ሌላ ሰው ለማለፍ ምን ይላል ይጋጫል ይባላል በተሶች እና በጣም አንድ አንድ ጊዜ እንደያነ ነገሮች በጣም ከባድ ይሆናል እግዚአብሔር በዚህ መስመር ያሉ ችግሮችን ይፍታ ዛሬም ድረስ በጣም ቁሳዊ በሆነ በማይረባ በአንድ ቃ መቃብር ላይ አልቆምም 
መቃብር ላይ እንዳትቆም ተባብለ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እሱ አይደለም ጉዳዩ መቃብር ላይ ቆመ አልቆመ። ገባጩ? እንዴ ታጣራላችሁ እንዴ መቆም አለ መቆሙ? እንዴ እንዴ ይጣራል? ለ እንዴ እኔ እንጃ እኔ አሁን መቃመጥቱ አንዱ መቃብር ላይ አልቆምም ቢለኝ እኔ ምን አቃለሁ? ባትለኝ ምቆ ትቆም አትቆም እሱ ነው ከላይ የሚያዩ እና ቆሞ መቋቋም ጥሩ ነው እህ ተቋቋሙ ቆማችሁ ሰብሰብ ይያረጋችሁ ሰው አቋቁም እና እድርም ለሞት ነው ሶዮ ሲሞት ነው ታሞ ያ ሲሞት የሚመጣው ነገር ታሞ ቢመጣ ምን አልባስ ሶዮ የሆነ ነገር ይሆንለት ነበር የለንም እንዴ አይነት እንትናችን ራሱ ይውት የመረዳዳት መስመሩ ራሱ ሰውየውን የሚያቆም አይደለም ሞተ ንፍሮን በላለን አንተ ሙት እንጂ የታጠቡ ሳህኖች ጥሩ 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 ብርጭቆዎች ይኖሩናል ድሩን ዲ ነው የሚለው ቆም ብላችሁ ስታስቡት በጣም በቃ ገባችሁ ከእውነታ በጣም ኢራቅ አርቲፊሻል ሽፍንፍን የሆን እግዚአብሔር ሽፍንፍኑን ገልጦ ይፈውሰው ቤተሶች ይፈውሰው እንዲ እንዲ እንኳን አሁን ከኑሩ አንጻር እንኳን አይደለም ከዘላለም ነገር አንጻር ከኑሩ አንጻር እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል ይያወቀን እየተረዳን سنመጣ አግባብ የሆነው ነገር እንዴት ማድረግ እንዳለብን ይያወቀን እንመጣለን እግዚአብሔር ይንን ያብዛ ቤተሶች ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ايه قال لنا نجر ادلم سلازي بزو سو شروري لاين تكرت يادركو يالو سلازي حاكم بيت يدي يالو سون من دكتور شروري ياسماتلو تالاچو كن ايه سو شروري بايسما يمچرشاو ميسماو مندن موت نو ادل ايدلم وين ملسو لي موت نه ايه سو ليسما ميچل يمچرشاو ازي يالو شروري كن بت موت انكوان اها استي بلوت هياو تهون الله يميل نو ازي يالو شروري እዚ ያለው ቸሮሬ ለሰው የማይቻል እህ ለእግዚአብሔር ይቻላል ነው የሚለው ግን ሰው ይሄንን ከሰማይ የመጣ ቸሮሬ እንደው ቤተሶች በደም አድምቃችሁ ያዙልኝ የዛሬ ወረስ እንደው ቸሮሬ ይሁን ስትሄዱ አርሙት ይሄን ቸሮሬ መጽሐፍ ቅዱስ አውሩ የእግዚአብሔርን ቃል አውሩ ሰዎች ጆሯቸው ሊሰማ የሚገባው ቸሮሬ የምስራች ነው የዘላለም ህይወት እንጂና አንተ ቸሮሬ ያሰማ ብላችሁት ሄዶ ድርግም የሚልበት ነገር ሊገጥመው ይችላል አይችልም ይችላል የኛ መልካም ምኞት ሰውየውን መልካም እንዲሰማ ሊያረጋግ ይችላል እ እንደ እንዲ ቢሆን እኮ ጧብ ወጣ ቁጥር ሚስቱ እንደው ዛሬ እንደ ወጣ ሽሙን ሙሉ ብለ ተመለስ ያርቹል ጊዜ የምትመኝለት ሚስት በባሏ ጉዳይ መጥፎ ነገር አትሰማም ነበር አይደለም እንዴ በመልካም ምኞት ቢሆን ልክ እንደዛው ሚስቱን በብዙ ፍቅር የሚሸኝ እንደወጣሽ ምንም እንደ አዋራም አይንካሽም ይል ለእንደዛ ይሆን ነበር ገብቷችኋል ግን በመልካም ምኞት አይደለም ነገሮች የሚሆኑት በቃ ይበላሻል የዚህ ዓለም ቸርወሬ ብዙ አመጽ አለው ብዙ ክፋት አለው ብዙ እርኩሰት አለው ብዙ በቃ የተሸመቀ ነገር አለው ይሄ ግን የምስራች ነው ቤተሶች ዓለም ሁሉ ሊሰማው የሚገባ ምን የምስራች ሰዎች ሁሉ የሚድኑበት ምን የምስራች ሞትን የሚያሻግር ምን የምስራች መልካም ዜና አሁን በደንብ ስሙኝ መልካም ዜና ተሰማላችሁ አሁን ሰው ስልክ ደውሎ በዚ ጉዳይ ትምርት ውጤት ጥሩ መጥቶልሻል ቢል እ መልካም ዜና አይደለም አይደለም ወይ ነው እኮ ነው ሰሞኑን ጣ ከእንትን ወጥቶላችሁ ከሆነ አንተ ቤት درسው አለጣ ከተባለ መልካም ዜና አይደለም መልካም ዜና ነው ምንም ፍጹም ነገር ባይኖራትም ይቻ ዓለም የሚያልፍ ጊዜያዊ የሆኑ መልካም ወሬዎችና ዜናዎች ማለት ነው ገብቷቸዋል መልካም ወሬዎችና ዜናዎች አሉ እንደዚህ ተሳክቷል ተሳክቷልሻል ስራ በቀደም እንትን ብለን ተፈተነ ነበር አልፋሃል እንደዚህ አይነት ነገር መልካም እድል መጥቶላል ብቻ በየደረጃው ልባችሁን በሚያሞቀው ደረጃ መጠን 
ገባቾ አንዳንዱ በቀላሉ አይደሰትም ካሁን በፊትም ተናገር ያለው ብዙ ሰው ማገዶ ይጨርሳል ለመሳቅ ይሄን ነገር ራይቻሉ ስለዚህ አንድ አንድ ሰው መልካም ዜና የሚሆንለት ትንሽ ነገርም ተ ብሎ ደስ የሚለው ሰዋል አንድ አንድ ሮሞት ትልቅ ነገርም ነግራችሁት ትልቅ ነው እንደ ሚላል አይደለም ምን ታካብደዋል ሚላል እና አንተ በጣም መልካም ነገር ነው ነገርኩት ብላችሁ ያስደስተዋል ስትሉ ምንም ደግሞ የማይሞቀው የማይበርደውም አለ ገባጩ አይደል ይሄ ግን እምንለው መልካም ዜናና የምስራች ከማንንም ከንፈር ከምንሰማው ምን ያሉ የተለየ ነው ከየትኛው ምንጭ ከሚመጡ የምስራቾች ምን ያሉ የተለየ ነው ቤተሶቼ ምንም ነገር ልትሰሙት ይችላልላችሁ በኑሯችሁ ጉዳይ ባለትዳሮች በትዳራችሁ ጎበዝ ወጣቶች በጉብዝናችሁ እንደገና ሰራተኞች በስራ ቦታ ተማሪዎች ትምርት ቤት በልዩ ልዩ ርዕስ የሚመጡ ደስ የሚያሰኙ ነገሮች አሉ በቃ መልካም ነገሮች አሉ እኛው ግን ቤተሶቼ ከሁሉ ምን ይላል ይለያል ስለዚህ ወንጌል ማለት የግሪክ ቃል እንደሆነ ነገርኳችሁ ግልጽ ነው የዚህ የግሪክ ቃል ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው የምስራች ወይም መልካም ዜና ኢትዮጵያዊስ እናረጋው ደግሞ ቸር አገልጽ ነው አይደል እኛ በምንግባባበ በጣም በተለመደው ደግሞ ቸር ወሬ ግን የሰው ቸር ወሬ አይደለም የቸሩ እግዚአብሔር ቸር ወሬ ነው ስሙ ይቀደስ የቸሩ እግዚአብሔር ቸር ወሬ ነው እንደሱ ቸር የለም እንደሱ በመረቱ ባለ ጠጋ ይል እንደሱ ኡነተኛ ወዳጅ የለም እንደሱ ማሃሪ ይቀርባ የለም የሚያቆም የሚሰራ የለም ቤተሶቼ ሸለቆን የሚሞላ ተራራን የሚንድ እንደሱ የለም ስለዚህ ከቸሩ እግዚአብሔር የመጣ ቸር ወሬ ነው ወንጌል ማለት ስለዚህ ባጭሩ ዚላይ ምን ተጨምሩበት አላችሁ መስላችሁ ቅዱስ ብላችሁ ተጨምሩበት አላችሁ ገባችሁ ለምን ነው ቅዱስ ምን ጀምርበት እንዲ አይነት ዜና ዓለም የላትም እስቲ ጉባኤው ሊናገር ጮክበሉ የላትም ድብን አድርጋ የላትም የላትም ብቻ አይደል ስለዚህ ነው እዚ ላይ ምንም እንጨምርበት ቅዱስ ገባችሁ በራሱ ወንጌል የሚለው ቅዱስ ነገር ነው የሚያሳየው ነገር ግን እንለየው አሁን ከትርጉም አንጻር የምስራች ይያልን ነው መልካም ዜና ይያልን ነው ስለዚህ ቅዱስ ነው በቃ የተለየ ነው ግልጽ ነው አይደል ይሄንን የሚደግፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናገኛለንን አዎ የት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እንደጻፈው ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ የጌታችን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጥናት አርለ ትምርት ስንነጋገር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምን ወንጌል ግልጽ ነው አይደል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ያው እንዲ ሙሉ ስናነበ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ስለምንለው እዚሁስ ቅዱስ የሚለው አለ ምክንያቱም ስለ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አየተናገርነ ያለ አይደለም ግልጽ ነው አይደል ግን ወንጌል ስንል ራሱን ችሎ ቅዱስ የሆነ የምስራች ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እንደጻፈው ምዕራፍ 16 ከቁጥር 8 ጀምሮ እነርሱም ከሚለው አንቀጽ ጀምሮ ላንብብላችሁ እነርሱም ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ከእርሱ ጋር ላሉት ባጭሩ ተናገሩ ከተንሳይ በኋላ ነው ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ራሱ ማን ራሱ ኢየሱስ ራሱ ለዘለ ዓለም ድነት የሆነውን ለመቼ ለዘለ ዓለም እንዴት ደስ የሚል ነው ለመቼ ነው አሁን እዚ ዓለም ላይ ያሉ አሁን ቸር ወሬ የሰው ቸር ወሬ መልካም ዜና እንዲ እንዲ የሚባሉ ነገሮች ዘላለም የሚባል ነገር አለባቸው ያለባቸው ቀድም ሰምታችሁ ራሱ ጋዜጠኛው ተሳስቼ ነው ብሎ ሊያርብ አይችልም የሆነ ሬዲዮ ወይ ወይ ነገር ይሰማችሁ ቀድም በተበተናገርነው ነገር ላይ እንደኔም አስተካክያ ሊል ይችላል እናንተም ደግሞ አሁን ስልክ ደውላችሁ እንደውም ጠብቁ አንድ ነገር ልክ እንደሰማችሁ እግዚአብሔር ወይ ይሄን የሰማውትን አጽናልኝ የሚል ጸሎት ያስፈልጋል ከሰማችሁ በኋላ አጽናው 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 ግልጽ ነው በተሶቼ መልሱ የደውለዳ ትችዋል ይላል እንዲ ይወጣው ልብ ደሞ እንዲ ምቦጭ ይላል ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ለሰጠ ተስማም ይቻለው ካለ በኋላ 
የሚል ደሞ ስልክ ይመጣላል በለው በተሰዎች ልባቹ የዚህ ጊዜ መሰበር የለበትም ምክንያቱም ይሄ ወሬ ከማን የመጣ ወሬ ነው አንተ ግን አንተ ነህ ከተባለው ከእግዚአብሔር አይደል ከሰው ነው ስለዚህ ሰው ሐሳቡን ይለውጣል ሰው የሆነ ነገሩን ያሻሽላል ሰው የሆነ የሆነ ነገሩ ይቀያየራል አይደለም እንዴ መጣው ያሏቹ ሰዎች ከቤት ወጥቻለ ይሄ አሁን አሁን ነበልሰው ደውል ንፋስ መንገር ላይ አይለኛ ነፋስ መጣ እና ተመለስኩኝ በቃ ተመለስኩ አይደለም እንዴ ግልጽ ነው በቃ እንደዛ ነው እና አንተ በጣም ተሰናርታችሁ የሆነ ነገር ደግሳችሁ ዘርግታችሁ ለተጠብቁት ይችላልላችሁ ግን ሰው በጣም ብዙ ነገሮች አሉበት አሁን ግን ያነበብን ያለ ነው ነገር ለዘለ ዓለም ድህነት የሆነውን እህ የማይለወጠውን ምን ቅዱስ ወንጌል ምን ወንጌል ቅዱስ ወንጌል በተሰዎች ይሄን ነገር በንቃት እንድትሰሙት ፈልጋለሁ ዳቆኑ ቆሙ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ምን በሉ አድምጡ እንደሚል ቆሙ አጽሙ ቆማቹ ስሙ እና ብዙ ሰው ካሁን በፊትም በያለው ቆማቹ ስሙ ሲባል ለእግሩ መቆም ብቻ ነው የሚተነከከው ግን መቆም የሚለው हिसाब ነቅታችሁ ማለት ነው ትርጉሙ አስተውላችሁ ስሙት እንጂ ሶየው ግትር ብሎ እንዲ የማይነቃነቅ እንዲ ቢመቱትም የማይወድቆ ነው ግን ልቡ ቤት ሳሎን ም ገዝ ነው ኪችን እንዲ እንዲ የሚዞር ከሆነ የዚህ ሰው መቆ ምን ይተክመዋል ምን ይተክመዋል ምንም አይተክመው ከዛውጪ መቆም የማይችል ሰው ደግሞ በራሱ አለ አይደል አይደለም እግሮቹ በህመም ምክንያት በልዩ ልዩ ምክንያት ሁሉም ሳይቆማል ገባችሁ ከፍላጎት ውጪ በተለያየ ያስገዳጅ ሁኔታ መቆም የማይቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ያን ጊዜ ታራ ቆም የሚለው ያን ቁጭ ያለውን አይመለከትም? እውት እየተወራ ያለው ነገር የጋራ ነው። ቆሙ ሲባል ምን ማለት ነው? በንቃት ስሙ አስተውሉት ተረዱት ምንን? ወንጌሉን። ልሰኑ አለ ቤተሰዎች ለዘለ ዓለም ድህነት የሆነ ስለሆነ ግን ለዘመናት እግሩ የቆመ ሰው ሊናው ግን ምን እንዳለ ነው ዛሬ እንደተኛ ነው እንደ ሞተ ሊሆን ይችላል በተሰዎች በጣም በደም በቆመ ሰው ግን እስከ ዛሬ ሊናው የደነዘዘ ሰው በጣም ብዙ ሰው እግዚአብሔር በእውነትም በእምነት መቆም በማስተዋል መቆም ያደርግልን ስለዚህ ኤ ወንጌል ምን ተብሏል እዚህ ጋር ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ወንጌል ስለዚህ ቅዱስ መልካም ዜና ቅዱስ የምስራች ቅዱስ ቸርወሬ ነው የሰው ቸርወሬ ራሱ ብዙ እንከን ብዙ ቆሻሻ እህ አለው ቤተሰዎች አለው ስለዚህ ወንጌል የሚለውን በተመለከተ ወንጌል ምን ማለት ነው የሚለውን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ከቁጥር 1 እስከ 3 እና ከብሩ ኪዳን ማለት ነው ከአዲስ ኪዳን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ 19 ድረስ ያለውን ታነባላችሁ ማለት ነው። እልጽነው አይደለ? ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በህይወት በዘመን ደስም ለኝ ለነ ወንጌል ማመህኒ በህይወት በዘመን ደስም ይለኝ ለኔ